പ്രേസ്തലോ ഹല്ലേലുയ എന്റെ കർത്താവെ എന്റെ ദൈവമെ എന്ന് ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയിലുള്ള തന്റെ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ അരുമ ശിഷ്യനും ഭാരതത്തിന്റെ അപ്പസ്വർണമാണ് വിസ്ത തോമാസ് ശ്രീഹ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു മുക്കുവാൻ ആകുന്നതിനേക്കാൾ സ്വർഗത്തിന്റെ മുക്കുവാനാകാനുള്ള ഭാഗ്യം വിസ്ത തോമാസ് ശ്രീഹയ്ക്ക് ലഭിച്ചു വിസ്ത പൗലോ ശ്രീഹ റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അവനെ പ്രതി വിശ്വാസത്തിന്റെ വിധേയത്വം സകല ജാതികളുടെ ഇടയിലും ഉളവാകേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ കൃപയും അപ്പസ്തോല സ്ഥാനവും പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു അവനെ പ്രതി വിശ്വാസത്തിന്റെ വിധേയത്വം സകല ജാതികളുടെ ഇടയിലും ഉളവാകേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ കൃപയും അപ്പസ്തോല സ്ഥാനവും പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈശോയിൽ നിന്നും ഈ കൃപയും അപ്പസ്തോല സ്ഥാനവും പ്രാപിച്ചതിനു ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ പെന്തുക്രിസ്താക്ക് ശേഷം സുവിശേഷവുമായി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു അവരിൽ ജാതി മതസ്ഥർ തിങ്ങിപ്പാർത്തിരുന്ന ഈ ഭാരത മണ്ണിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനും സുവിശേഷത്തിന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചം ഇവിടെ പകർന്നു നൽകുവാനും നിയോഗം ലഭിച്ചത് വിശ തോമാസ് സ്നേഹിക്കായിരുന്നു ഭാരതത്തിന്റെ അപ്പസ്തോലനായിരുന്ന വിശ തോമാസ് സ്നേഹ ഏഴ് അമ്പത്തിരണ്ടിൽ കേരള മണ്ണിൽ കാലുകുത്തി താൻ തൊട്ടറിഞ്ഞ വിശ്വാസം വിശ തോമാസ് സ്നേഹ കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് പകർന്നു നൽകി മക്കവായരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ ബലത്തെ ആശ്രയിച്ചല്ല യുദ്ധത്തിന്റെ വിജയം ശക്തി ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഈ ഉറച്ച ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്ന വിശുദ്ധ തോമാസ് സ്നേഹ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിനായി പോരാടുകയും അനേകം ആത്മാക്കളെ ഈശോയ്ക്കായി നേടുകയും ചെയ്യുവാൻ വിശുദ്ധ തോമാസ് സ്നേഹയ്ക്ക് സാധിച്ചു താൻ തൊട്ടറിഞ്ഞ വിശ്വാസം പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകുക മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തത് നിരണം കൊല്ലം നിലയ്ക്കൽ കോകമംഗലം കോട്ടക്കാവ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പാലയൂർ തുടങ്ങിയ ഏഴര പള്ളികൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് താൻ പകർന്നു നൽകിയ വിശ്വാസത്തിൽ തന്റെ ആത്മീയ മക്കളെ വിശുദ്ധ തോമാസ് സ്നേഹ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി എ ഡി അറുപത്തിരണ്ടിൽ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിച്ച് മലയാറ്റു എന്ന പ്രദേശത്തെത്തിയ വിശുദ്ധ തോമാസ് സ്നേഹ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളോട് സുവിശേഷം പ്രഘോഷിച്ചു എന്നാൽ അവർ സത്യവിശ്വാസം വിശ്വസിക്കുവാനോ സുവിശേഷം അനുസരിക്കുവാനോ തയ്യാറായില്ല ഇതിൽ മനന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ തോമാസ് സ്നേഹ ഉടനെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ഒരു മലയിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു അനേകം കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ച് മലമുകളിലെത്തിയ വിശുദ്ധ തോമാസ് സ്നേഹ അവിടെ ഒരു കൽക്കുരിച്ചുണ്ടാക്കി അതിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാനം പരിശുദ്ധ അമ്മ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു തോമ നീ എന്റെ ഇത്രമാത്രം ദുഃഖ പരവശനായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിശ തോമാസ് സ്നേഹ തന്റെ വിഷമമെല്ലാം പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അതിന് പ്രത്യുത്തരമായി പരിശുദ്ധ അമ്മ തോമാസ് സ്നേഹയോട് പറഞ്ഞു നാളെ തന്നെ ചെന്ന് നീ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട് സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കണം എന്റെ ദിവ്യകുമാരന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കും പരിശുദ്ധ അമ്മ ഒന്നുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു നാളെ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശേഷ വണക്ക സ്ഥലമായി മാറും എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ വിശുദ്ധ തോമാസ് സ്നേഹ മലയാറ്റൂരിലെ ജനങ്ങളോട് സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറയുകയും ചെയ്തു അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട എല്ലാവരും ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച് ഈശ്വരൻ വിശ്വസിച്ചു മലമുകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വിശുദ്ധ തോമാസ് സ്നേഹ വല്ലാതെ ദാഹിച്ചപ്പോൾ തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വടി കൊണ്ട് പാറയിൽ അടിച്ചു ഉടനെ ആ സെക്കൻഡിൽ അവിടെ നിന്നും വെള്ളം പ്രവഹിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ വിശുദ്ധ തോമാസ് സ്നേഹ മലയുകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വല്ലാതെ ദാഹം തോന്നി ഉടനെ അദ്ദേഹം തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വടി കൊണ്ട് ആ പാറമേൽ ഒന്ന് അടിച്ചു ആ സെക്കൻഡിൽ അവിടെ നിന്നും ഒരു ഉറവ് പുറപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ ജലം അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നും ആ അത്ഭുത ഉറവ നമുക്ക് മലയാറ്റൂർ മലമുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും വിശുദ്ധ യോഹഞ്ഞാന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അവനോടൊപ്പം മരിക്കാൻ നമുക്കും പോകാമെന്ന് വിശുദ്ധ തോമാസ് സ്നേഹ തന്റെ ഗുരുവിനോട് കൂടെ മരിക്കാൻ പോകാൻ മാത്രം തയ്യാറായിരുന്നു അത്രമാത്രം ഈശോയെ വിശുദ്ധ തോമാസ് സ്നേഹ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവനോടൊപ്പം മരിക്കാൻ നമുക്കും പോകാം എന്ന് ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം ഏറ്റുപറഞ്ഞ വിശുദ്ധ തോമാസ് സ്നേഹ എ ഡി എഴുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ മൂന്നിന് മൈലാപുലി ചിന്നമലയിൽ വെച്ച് തന്റ
ക്രിസ്തുവിന്റെ അരുമ ശിഷ്യനായിരുന്ന മിസ്റ്റർ തോമാസ് രിഹ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ മലയാറ്റ മലമുകൾ എന്ന് പ്രകാശപൂരിതവും രക്തം വരുന്നതുമായ ആ കുരിശിനെ കണ്ടു വണങ്ങുവാനും മിസ്റ്റർ തോമാസ് രിഹയുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുമായി അനേകം വിശ്വാസികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ മലമുകളിൽ വരുവാൻ ആരംഭിച്ചു ഇന്നും നാം മലയാറ്റൂർ മലമുകൾ കയറി മിസ്റ്റർ തോമാസ് രിഹയുടെ മധ്യസ്ഥതയാൽ അനേകം അനുഗ്രഹം ഈശ്വരിൽ നിന്നും പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട് ജൂലൈ മൂന്നാം തീയതി മിസ്റ്റർ തോമാസ് രിഹ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസം നമുക്ക് തോമാസ് രിഹയുടെ ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുകയും ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള കൃപ ഈശ്വരിൽ നിന്ന് യാചിക്കുകയും ചെയ്യാം Praise the Lord. Hallelujah.